Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u 41. lekciju našeg serijala Cilj A2. Kao što smo to već najavili u prethodnoj lekciji, danas ćemo se pozabaviti onim sitnim riječima koje nam ukazuju da trebamo upotrebiti upravo present perfect. Naravno, naučit ćemo i kada te riječi upotrebljavamo i koje je njihovo značenje. I hope you're ready. Let's get started. Prva riječ koju danas otkrivamo jest riječ already. Dakle, ona ima značenje earlier than expected. Mi to nekako u duhu našeg jezika prevodimo sa već. I ta riječ, što je jako bitno, pojavit će se nakon pomoćnog glagola have. Ok? Da vidimo kako to izgleda u primjerima. Gdje je Pete? Već je otišao kući. Dakle, where is Pete? Mi se trebamo da kažemo da je već otišao kući koristeći tu riječ already. Dakle, bitno je da je stavimo iza pomoćnog glagola have. Dakle, he has, vidimo u zagradi imamo riječ koje su nam potrebne. He has already gone home. Tako je. Where is Pete? He has already gone home. Da platim? Ne. Već sam platio. Shall I pay? No. I have already paid. That's right. Shall I pay? No. I have already paid. U koliko sati je voz? Već je otišao. Vidimo da u svim ovim primjerima already koristimo u izjavnim rečajicama. Dakle, what time is the train? Već je otišao. It has already left. Ukoliko još uvijek niste naučili one nepravilne glagole, dakle onih 80 nepravilnih glagola koje smo postavili na YouTube kanalu Lingua22, ja vam svakako savjetujem da najprije naučite te glagole pa tek onda da se bavite ovim vremenom. Ok? Mnogo, mnogo je lakše. Ne govorim ja to bez vezi. Možeš li probuditi Helen? Ona je već ustala. Can you wake Helen? She has already got, ili američki, gotten up. Can you wake Helen? She has already got up. Hajde da pravimo ribu. Već sam skuhala piletnu. Let's have fish. I have already, tako je, I have already cooked chicken. Let's have fish. I have already cooked chicken. Kad je film? Već je završio. When's the film? It's has already finished. Tako je. It has already finished. Sljedeća riječ koju učimo, koja je bitna za present perfect, je riječ yet. Ima značenje up to now. Dakle, do sada, do ovog trenutka. Kada govorimo, koristi se, bitno je upamtiti u pitanjima i u odličnim rečanicama i uglavnom stoji na kraju rečanice. I kada je riječ o prevodu, odgovara onom našim već koje smo imali u izjavnim rečanicama prevedeno sa already. Da vidimo kako to izla u primjerima. Jesi li već razgovarao sa timom? Dakle, jesi li do sad si obavio taj razgovor koji si vjerovatno trebao da obaviš? Have you spoken to Tim? Yet, rekli smo ide na kraj rečajnice, odnosno pitanje ili odlične rečajnice. Have you spoken to Tim yet? Ne, on još uvijek nije došao. No, evo je odlična rečajnica. He hasn't come in yet. No, he hasn't come in yet. Come in yet. Jesi li već nazvala moju sestru? 
have you declinečem reči, have you already called my sister or phoned my sister reči, have you phoned my sister yet? Have you phoned my sister yet? Poštar još nije došao. The postman hasn't come yet. The postman hasn't come yet. Bill još uvijek nije našao posao. Bill hasn't found a job yet. Dakle, bilo koji posao. Bill hasn't found a job yet. Jesi li već završio tu knjigu? Have you finished that book yet? Have you finished that book yet? Ja još uvijek nisam počela da radim. I haven't started work ili working. Veoma mala razlika je u značinu. Gotovo je da je nema. Ono da znate možemo reći i work i working. I haven't started work yet. Start work je više specifična za američki engleski i više nekako znači pojaviti se zapravo na poslu. Dok start working znači zapravo započeti sa radom. Pa možda je to najbolje da ilustrujemo jednim primjerom. Evo za one koji želi da znaju nešto malo više. Možemo reći, recimo, I start work at uh, nine but I don't really start working until 9:30. Okay? To bi sad trebalo bude jasno. Dakle počinjem sa poslom u 9, ali ne započinjem baš da radim do 9:30. Možda od 9 do 9:30 se pripremam, popijem kafu i tako nešto slično. Jeste li vi već večerali? Have you had Dinner yet? Have you had dinner yet? Treća riječ koja je jako bitna u a, ovoj današnjoj lekciji, dakle za naš present perfect, jeste riječ just. I ona ima značenje a short time ago i isto se kao i already koristi nakon have. Mi to uglavnom prevodimo sa upravo. Dakle, to je ona riječ koja nam a, još nekako više da je signal da je riječ o nekoj recent past. Dakle, nije se nešto tako davno desilo, to se nešto upravo desilo, možda prije sat vremena, prije dan i sl. Dakle, upravo sam se vratila iz Španije. I have, rekli smo odmah ide just, I have just come back from Spain. I have just Come back from Spain. Kiša je upravo prestala. The rain has just stopped. The rain has just stopped. Upravo sam pogledala u pod. Dakle, upravo sad. I have just looked at the floor. I've just looked at the floor. Upravo sam pomislila na svoj dom. I have just thought about my home. I have just thought about my home. Upravo sam pomjerila svoja stopala. To sam se primjer iz knjige. Šta ću vam ja? I have just moved my feet. I have just Moved my feet. Ti si upravo stavio ruku na svoju glavu. You have just put tako je, your hand on your head. 
You have just put your hand on your head. I ostale su nam još riječi sense i for sa kojima smo se već sretali u lekcijama konverzacijskog engleskog. Dakle, i since i for su specifične oznake koje dolaze uz present perfect i ono što je potrebno znati kad je riječ o ove dvije riječi je da iza since imamo tačku u vremenu, dok ćemo iza for imati period u vremenu. Najbolje ćemo to naravno opet vidjeti na primjerima. Želimo reći poznajem Tima deset godina. I have known Tim deset godina. To je period ili tačka. Period na nano. Pa ćemo potrebiti for. Ten years. A da želimo reći da ga znamo od 2013, jer sada je 2023. Onda bismo rekli since... 2013. Dakle, I have known Tim for 10 years ili I have known Tim since 2013. Nema nikakve razlike u značnju ili tako. Imam ovo auto od aprila, odnosno imam ovo auto 6 mjeseci. I have had, dakle have pomoćni glagol, had je glavni glagol jer je kolokacija have a car. Dakle, I've had this car since ili for. Tačka u prošlosti, since. Dakle, since April. A pošto je sada oktober, onda će biti for six months. I have had this car since April ili I have had this car for six months. Koliko dugo si u ovoj zemlji? Evo ono što ja vam uvijek govorim, koliko dugo je tipičan za present perfect, ali isto tako i za present perfect continuous. Pa kako ćemo da prevedemo ovu rečenicu? How long have you been in this country? How long have you been in this country? Ovdje sam od 2017. odnosno 6 godina, sad je 2023. Dakle, I have been here since before. Since naravno je reč o vremenskoj tačci. 2017. ili period for, tako je, for 6 years. Dakle, I have been here since 2017 ili I have been here for six years. Koliko dugo poznaješ svog supruga? How long have you known your husband? How long have you known your husband? Poznajem ga od 2012. odnosno 11 godina. I have known him since, tako je, since 2012 ili for 11 years. It is sad 23. I have known him since 2012 ili I have known him for 11 years. Koliko dugo je tvoj brat doktor? On je još uvijek doktor. How long has your brother been a doktor? How long has your brother been a doktor? On je doktor od 2000-te, odnosno već 23 godine. He has been a doktor since... 2000, odnosno, for 23 years. He has been a doctor since 2000 ili he has been a doctor for 23 years. Koliko dugo Anton ima tog psa? How long has Anton had that dog 
How long has Anton had that dog? Ima ga od 2011. Odnosno ima ga. Ima ga već 12 godina. He has had it since 2011. Odnosno for 12 years. He has had it since 2011 ili he has had it for 12 years. Sa današnjom lekcijom završavamo gradivo koje je predviđeno za present perfect simple. U narednoj 42. lekciji već počnemo da radimo slično vrijeme. Dakle, present perfect continuous. Ja vam svakog savjetujem da odgledate lekciju konverzacijskog engleskog u kojem je obrađena ova tematika kako bi gradivo naredne lekcije išlo malo bolje. Dakle, bilo bi dobro da se prisjetite osnova kada je riječ o ovom vremenu kako bismo lakše savladali gradivo koje ćemo raditi u narednoj lekciji. A do naredne lekcije, ja vas svakako sve lijepo pozdravljam i nadam se se vidimo uskoro.